。他曾经是老佛爷最爱的秦哥哥，也是很多人心中的白月光。却在最好的年纪吸引嫁入豪门，不仅要跪地给婆婆洗脚，还要忍受继子的掌掴、儿子的怒斥，甚至一度成为同龄人周迅的准婆婆。但是在豪门生活二十余年后，已经四十七岁的王燕再一次出现在公众面前，只为替丈夫还清赌债。身材臃肿、满脸憔悴、表面风光的王燕，像是有着说不尽的苦楚。很多人都不理解，她又美又是明星，为什么要嫁给离婚的老头？丈夫既然是豪门，又为什么要让她人到中年出来拍戏养家？让我们走进今天的小野传说，看看这些年的王燕风光背后的辛酸历程。王燕也算是年少成名，一部《还珠格格》不仅仅火了赵薇、林心如等人，还带红了王燕。拍摄《情深深雨蒙蒙》的时候。琼瑶点名邀请王燕演陆司令的初恋平平，这个角色几乎串起了整个故事的主线。《武林外史》中心狠手辣的白菲菲也获得了很多观众的喜爱。就在王燕的事业刚刚有了起步的时候，就经人介绍认识了地产商人王志才，对方大了他一轮，还有一个仅小了王燕八岁的儿子。那么王燕为什么愿意在自己最好的年纪嫁给大叔呢？小野觉得最重要的原因应该就是王志才有钱了。虽说是嫁给了王志才，但是两人却迟迟没有举行婚礼。每个女生心中都有一个婚纱梦，那么为什么王燕不想大张旗鼓地宣誓主权呢？原因很简单，王志才的母亲王燕的婆婆不愿意。据悉，王燕的婆婆是满族王爷的后代。而至于为什么王燕的婆婆会同意王燕和儿子领证，一说是因为王燕在《还珠格格》中饰演了秦格格，剧中秦格格对老佛爷照顾的无微不至，这点让王志才的母亲很满意，两人的婚事才得到他的点头。二说是王燕很孝顺，《还珠一》剧组最开始在筹备的时候就找过她出演角色，但当时王燕婆婆刚做完心脏搭桥手术，她毫不犹豫地推了琼瑶阿姨的邀约，照顾恢复期的婆婆。这才感动了老人。当然，这些是坊间的流传。秦格格王燕出演的《还珠格格二》是一九九九年播出的，而王燕和老公一九九六年就已经在澳洲注册结婚。王燕婆婆因为秦格格挑了王燕做儿媳的说法根本不对。但是大家都知道，豪门不好进。虽然王燕的婆婆同意王燕和自己的儿子王志才领证，但是却迟迟不肯点头让两人办婚礼。理由很简单，需要对王燕做一个考察，看王燕能不能适应。简单说就是，王燕要通过考核，才让她正式进入王家的大门。到底这场考核有多严苛，我们不得而知。但是据说王燕的婆婆要求王燕每天都要给自己洗脚，以示孝敬，甚至要求要跪在地上洗，而且抛头露戏的演戏更是不被允许的。所以在王燕婚后，她就减少了很多工作量，一心在家做个贤妻良母。王燕自己也曾经表示，婆婆脾气挺大，有时候王志才说话冲了几句，王燕都会在旁边劝老公，跟老人家说话要注意点她那么大岁数，要让着她，让她高兴。也许正是这样的耐心和体贴，才让王燕经历四年，终于得到了毕业证。王志才也如约给了王燕一场婚礼。本以为拿到了王太太的名分之后的日子会好过很多，但是王燕没想到，她在豪门中只是一个花瓶而已。小野得出这样的结论可不是胡乱猜测，有以下几个证据：第一，小八岁的继子太难伺候。这里的难伺候，一方面表现在性格上，另一方面表现在两人的关系上。咱们先说性格，作为豪门公子哥。这个小王燕八岁的继子王朔是个妥妥的纨绔子弟，她和刘涛的老公王珂、汪宇大 S 的老公汪小菲并称京城四少。当年那个豪掷三百八十八万买下紫檀宫殿的模型送给周迅的就是他。当年王朔和王珂在北京王府井发生冲突，王朔将王珂的奥迪直接撞着了火，甚至持枪威胁王珂报警，警察赶来才解决了冲突。从这里不难看出，王朔的脾气很不好。据说还曾经当众扇继母王燕的耳光，但是王燕却在节目中表示和王朔的关系像姐弟，关系相处的不错。当然，从始至终只有王燕一个人在演着母子情深的戏码，王朔压根儿就没有回应过。到底两人的关系如何，那就不得而知了。另外，这位有钱、爱飙车、情史丰富的公子爷，不仅仅是周迅前男友，和李小璐、牛萌萌都有过绯闻，其中最为出名的就是迅哥儿周迅了。
。两位年龄相同的女明星还一度被传要成为婆媳。在周迅生日当天，王朔一掷千金，遥控房祖名在某慈善拍卖会上花了三百八十八万元拍下紫檀木屋模型，送给了周迅。有人问房祖名：“这栋模型是你父亲的，是你舍不得家产，所以才亲自拍下吗？”房祖名忙不迭地解释：“不是，不是，我是代表我的朋友王先生拍下来，送给周迅的。”一时间，全场震惊。周迅也做了一次比电视上还风光的女主角，全程笑得牙齿全露。是我，我替呃，因为我的朋友王先生送给周迅女士的啊、呃。不过之后有传言，王朔在和周迅要订婚前出轨其他女明星。敢爱敢恨的周公子眼中哪里能够容得下沙子，断然选择了分手。小野是觉得还好两人分手了，不然光想着同龄的周迅叫王艳婆婆，相信王艳自己都会觉得颇为奇怪。除了和继子关系不好，王艳的亲生儿子也不争气。儿子球球出生后，王艳将全部的心思都用在了相夫教子身上。曾说拍戏不能离开北京，不能离开儿子，而后更是连出了两本育儿书。本以为在这样的陪伴下，球球会是一个聪明懂事的孩子，可球球对妈妈的态度却让小野大跌眼镜。不知道大家是否还记得，早几年前，王艳曾带着球球参加综艺节目。在走山路的过程中，球球先是炫富，表示自己在家里的代步车是三四百万的豪车。在农村不仅要走路，还要干活，直接发脾气撂挑子不干了。是经常坐什么车呀？说实话，在球球身上，小野真的看到了王志才第一个儿子王硕的影子。在之后的节目中，球球更是将嫌弃妈妈三连演绎到底。先是嫌弃王艳抠门，表示妈妈给的零花钱只有一千块，而爸爸出手阔绰，一次就两三万。妈妈是明星，爸爸是王艳，呃呃呃，爸爸是那个老板，妈妈小气，妈妈一给一千，爸爸一给那个那个两万三万。所以妈妈就没有爸爸大气。之后又是接受不了农村的艰苦条件，球球更是直接撒泼打滚，不仅骂妈妈，你这个猪头，更是抬手打王艳。面对镜头，王艳一脸的无可奈何。在参加另一档节目中，主持人乐嘉曾经问球球：“你妈妈会打你吗？”球球不假思索，直接摇头否认，但是却说：“我会打他。”小野认为，以上两点原因应该是导致王艳付出赚零花钱的主观原因。儿子不理解自己，老公也只是把自己当做是伺候母亲的丫鬟，这样的豪门生活，换做谁，谁不憋屈呢？有看官可能会问小野，那为什么王艳早不付出呢？原因很简单，近几年丈夫王志才的豪门有些摇摇欲坠，王艳不得不赚钱养家。继子王朔因非法持有枪支入狱一案，好像开启了王家的被子头。有爆料称，王志才的房地产项目有不少是港方投资金，他做空吃红利赚来的，说他是个空手套白狼的主。而北京曾有个知名的高端物业叫长安八号，几年后也成了业主恨得牙痒痒的最贵烂尾楼。他的第一任主人就是王志才。在长安八号四度转手的过程中，每一任主人都坐拥地价升值，之后再全身而退。简单点说，就是炒楼踢皮球。这虽然对王志才的事业没什么实质影响，但是毕竟名声不好听。如果说此前的新闻或真或假，那么从二零一五年开始，王家就真正走向下坡路了。因为周转资金的问题，他们家居住的王府世纪被王朔抵押过两次。赫赫有名的王府井、金钱豹自助餐厅也曾是王志才的产业。从二零一五年开始陆续关门，到了二零一七年全部退出餐饮舞台。面对家庭的窘况，王志才不想着如何东山再起，反而迷上了赌博，幻想一夜暴富。有媒体爆料，王志才在二零一三年到二零一四年期间，三次到金沙赌场赌博，前后共输掉近百万新元。但是这并没有让王志才收手，一次次赌输却仍不离局的赌徒心态，小野觉得想必王艳也很无奈吧。以上三点，小野觉得完全可以解释为什么淡出公众视线很久的秦哥哥开始频频复出，不仅下凡拍戏，更是成为了综艺节目的常客。王牌对王牌上，秦哥哥见老佛爷的一跪一哭，大家都说王艳是在哭多年的豪门生活不易，后悔没听老佛爷的劝告。那么到底王艳是否后悔呢？小野认为，当时节目中的王艳应该是百感交集，在事业最好的时候放弃一切嫁作人妻，却在中年的时候重新回到娱乐圈打拼事业赚钱养家。所以说啊，人生没有白捡的馅饼。
踏踏实实把事情做好，才是最稳妥的。我是爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野，就此别过，咱们江湖再见。